linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Cauíta, na Costa Rica. E hoje vamos começar um diazão aí. Dormimos na frente, quer dizer, nós dormimos num terreno de um bar. Ontem nós saímos da festa e já estávamos no terreno porque a gente dormiu num bar. <risos> e ó, acordando o dia tomando água de coco. Que aqui tem coco pra todo lado, meus amigos. É só pegar o coco na rua, cortar e tomar. <risos> Bora começar mais um diazão. Bom dia, simbora. Aqui tá o bar e agora vamos ali tomar um banho para começar o nosso dia e hoje o dia não tá tão quente assim e a água aqui é água de cachoeira olha gelada geladíssima mas banho gelado é bom faz bem para saúde então é nisso que a gente vai manter em mente enquanto vai tomar esse banho oh, tá forte hoje nossa Eita. tomei um banho já nossa Relaxa. Estamos já na estrada novamente Muito bom lugar ali Gostoso, tranquilo Mas hora de seguir viagem Que hoje nós vamos para Porto Limão uma cidadezinha que parece ser um pouco maior aqui na região, porque a gente também precisa fazer mercado, os armários já estão vazios. Então, vamos embora! Nosso primeiro posto policial na Costa Rica Nenhum policial nos parou E hoje o dia tá muito gostoso para pegar a estrada Porque essa região da Costa Rica ela é bem quente Só que tá nublado né? Quase uma ameaça de chuva E um ventinho assim super fresco Uma brisinha boa Olha, hoje tá, tá da hora de viajar E uma coisa muito comum ó, Nós vamos passar aqui por uma ponte Tem muitas dessas pontes aqui na Costa Rica Em que só passa um carro Então ó a gente passa aqui, os carros de lá param e depois passam. São vários na rodovia porque tem vários rios bem grandes cruzando as rodovias. E é isso aí, meus amigos. Hoje vamos rodar aí cerca de uns 36 km até Puerto Limon. E estou empolgado para que a gente desbrave ainda mais esse país tão incrível. Simbora, manezinha! Fazer uma paradinha rápida aqui porque a manezinha tá com o cano de escape, o cano de escape tá soltando, a gente precisa soldar. É a segunda vez já, né? É. No, no Equador nós soldamos também. E agora vamos ter que soldar de novo. Vamos ver se ele faz o trabalho aí. Olá, buenos dias. O Marco te recomendou. Uh -huh. é, necessitamos fazer uma soldadura assim, aqui. Sim, sim. Isso aqui está... Tá bom. O dia foi resolvido, realmente tinha, tava quase caindo já ali o nosso, aquela parte do escape. Ele soldou, colocou também um ferro para sustentar aquela, aquele bico, porque como o motor ele, ele mexe muito, 
aquele bico ele fica batendo demais e é por isso que com a maresia começa a romper. No Equador nós tínhamos já soldado, mas aqui eles fizeram um trabalho muito bom. O equipamento deles aqui dá pra ver que já é bem diferente das mecânicas assim que nós passávamos pela América do Sul. Essas mecânicas que assim, mecânica mais de beira de estrada, né? Poxa, uma tecnologia muito boa, só que ao mesmo tempo a gente paga por esse preço, né? Eles cobraram ali 15 mil colones para fazer essa solda. Imagina que no Equador, que é um país dolarizado, nós pagamos 5 dólares. E aí eu tentei chorar, eu falei, pô, isso é quase o preço do novo, né? Posso te pagar 10 mil. O cara falou, ah, 15 mil, tá bom, né? Não vou ficar debatendo o preço do serviço dele, mas pra gente, olha, é salgado. Salgado o preço. com esta juba, né, um calvo cabeludo, <risos> meus amigos, estamos passando por uma região aqui que é muito, muito bonita, com essa formação, que é essa configuração de coqueiros dos dois lados da pista, o mar do Caribe ali do lado, nossa, são imagens assim sensacionais, é tão incrível a gente estar tá rodando por isso aqui, porque a Costa Rica, ela tem uma paisagem que é muito cinema, cinematográfica. Acho que é a melhor palavra que resume as paisagens que nós estamos vendo aqui na Costa Rica. É algo muito diferenciado daquilo que a gente já tinha visto em vários países, porque a própria estrada aqui, ela é muito bonita de rodar, pelo menos até agora. É incrível estar rodando por esse país, apesar do seu preço. <risos> de Limón ou Puerto Limón, é a capital aqui da província de Limón e uma das maiores cidades que tem aqui pela região, por isso também que a gente decidiu fazer compras, fazer mercado aqui, então acho que agora a gente já vai direto lá pro mercado e de lá se reorganiza a vida. Chegamos aqui num mercado de Porto Limon, então, Porto Limon. Então vamos ali. <risos> vamos lá ver como que são os preços do mercado aqui na Costa Rica. A gente não fez compras em nenhum supermercado grande ainda. Tínhamos passado só nos quiosquezinhos para comprar uma coisa ou outra. E vamos ver como é que é o supermercado. Começando a olhar aqui o preço do feijão, que o feijão é a base alimentar aqui da Costa Rica. E a gente tem esse aqui, ó, que é de primeira qualidade, feijãozinho preto. Ah, é 800 gramas. 800 gramas. Tá 1.320 colônias. Ah, não é a coisa mais barata do mundo, mas também não é aquele absurdo. E o grão de bico eu achei barato. Tá 400 gramas por 650. Então a cotação tá mais ou menos 1.000 colônias para 10 reais. Então são 650. Ok. Estão precisando de óleo? Não. Eu gostaria só de comprar um óleo de coco. Ó, tem óleo de soja aqui, ó, 100% de soja. Quantas gramas tem aqui? É, 900 ml. Tá 1680 colônias. E aqui, ó, a gente tem esses outros óleos de soja também, 1750. O de canola, 2770. E eu vou levar arroz, eu vou levar esse indiana, 1220 por 1 quilo. Ó, oh, o açúcar é diferente. Tem esse açúcar crudo aqui, acho que é tipo nosso açúcar de Berara. Tá, 1790 por 2 quilos. E tem o branco também, eles chamam de branco especial, 1540. Ó, oh, aqui na parte dos molhos tem helmas, maionese conhecidíssima no Brasil. 
está 980 colônias. E essa grande está 2.500. E aqui nos ketchups tem umas marcas bem diferentes, né? Tem a Heinz, que é conhecida, né? Está 1.190. E essa Kerns aqui, ó, que é de produção da Guatemala. E tá 850, tá na promoção. Vamos levar? Vamos, vamos provar. Oh, e tem essa outra aqui também, Mohan, que tá 1.900. E esse aqui é de produção de... Ah, a produção é da Nicarágua. Olha. Nossa, a gente queria comprar um molho shoyu, mas olha os preços, não tem condição. Tem umas marcas aqui que parecem realmente ser orientais, né? Porque são uns rótulos bem diferentes. Você que é nossa doramista, que, que língua é essa? Né? É, é essa aí. <risos> Mas olha os preços. 2.840, 4.380. Parecem ser de qualidade, né? Mas o preço realmente tá meio salgado. E essas embalagens, eu não gosto pra Kombi, porque vira na geladeira, então... Aqui do lado tem os tomates, olha o preço, 1.720 o quilo do tomate. Tá aí uma coisa que tá começando a virar ouro no mundo, né? Daqui a pouco a gente vai ter como moeda de troca tomate. Quanto vale esse celular? Três tomates. <risos> e aqui o setor de verduras, vegetais, é muito grande, mas olha só o preço, gente. A couve-flor, eu queria muito uma couve-flor e um brócolis, mas a couve-flor tá 1.890. E um brócoli, que não tá nem assim muito fresco, já tá vendo, já dá pra ver ó, que ele tá passando, tá por 1930. Cancela o plano do brócolis, <risos> vamos pra cenoura. Ó, essas, esses pacotes de 1,5 kg tá por 890 e ela solta a granel tá por 630. Então, a granel, né? vamos levar. Ela tá meio feia, xoxa, mas 630, né? Acho que tá um preço bom pra cenoura. Tá, ah, tá um preço bom. Mais ou menos isso aí. Uhum. Tá bom? Tá bom. Não adianta levar muito. Não tem espaço. Não tem espaço. E eu queria levar um salsinha e cebolinha. Isso aqui, gente, é salsinha. Ela é diferente, ó. Ela é crespa. Não é aquela salsinha lisa. E tá 491 ramo. Estamos pegando aqui uma, uma salsinha. A salsinha deles é diferente. Estamos pagando 490 nessa unidade de salsinha. E eu tava falando com a Ana, né, que a, além do tomate ser nossa moeda, agora o brócolis também, né? Tá, mil, 1930 esse brócolis. Então, dois tomates e um brócolis, compra a manezinha. <risos> se tiver salsinha, dá pra comprar uma Mas, ava. Se eu chegasse pra você, assim, te pedisse em casamento com brócolis, acho que você aceitava mais ainda, né? Eu acho que sim, é quase porque... chegar com um ganho de diamante, assim. Ou aquela, um buquê gigante de rosas vermelhas é mais barato do que um brócolis. É, por enquanto o brócolis não vai fazer parte da nossa alimentação. A salsinha de 490. Tô tentando escolher aqui o que eu levo de verdura, mas eu não tô tendo coragem. Uma mostarda, mil. Alface, 1290. Esse outro alfacezinho, 590. Mas esse aqui tá 1590 por alface. 1.680. Essa aí vem com pétalas vem de ouro. Com, não, é, e é um mix de três alfaces, <risos> mas ainda assim. Tá, vamos levar esse alface aqui então. Oi, tá o tamanhozinho, achei que ele ia grande pra trás ainda. <risos> Bom que eu tava com medo de comprar alface, porque achei que ia esmagar na geladeira muito cheia. Não vai ter problema. <risos> e esse abacate aqui, ó. A gente tá levando um, tá 3.100 colônias o quilo do abacate. E eu tô levando aqui também um pepino por 790 o um quilo. Que pepino? Pepino de ouro. <risos> levar uma cebola por 1.340. Eu queria levar uma cebola roxa, mas eu troquei de ideia, né? Cebola assim, é branca, é, é boa. Que temos aí? Temos enlatados, eu sei que vocês odeiam quando a gente come enlatados, mas é o que salva a vida. E esse pequenininho aqui tá por 660. E eu acho que é a mesma marca do Panamá, não é? Não me recordo, amor. Esse aqui de vegetais mistos tá por 1100, comprando dois. Isso o de 150 gramas. É bem pequenininho, hein? Ervilhas. 340. E 
o misto de ervilha com cenoura, 490. E suas latas pequenas de... Essa aqui é 140 gramas. Vamos levar só uma latinha aqui ó, de vegetais misto por 920 colônias. Bom, levar um ovinho aqui também, tá 1.540 com 15 huevos. E vamos embora comprar mais para ir. O mercado aqui é mediano, nem muito grande nem muito pequeno. Suficiente. Vamos ver aqui os cafés. E olha que interessante, o formato dos pacotes de café eles são bem diferentes do que a gente está acostumado. Veja, ó, esse café também aqui da Costa Rica, esse rei da Costa Rica. E olha só o tamanho deles, né? E quando é grandão, ó, esse aqui tem um quilo. E olha só. Dá a impressão de ser muito grande, né? Parece bem mais, olha só. Uhum. E ali, ó, tem um cafezinho clássico nesse café. 50, 5 mil. Hum? 5 mil e 50 esse pó de café aqui. E o preço desses cafés aqui da Costa Rica, ó, 250 gramas, tá 1.940 40 colônias, esse aqui tem 500 gramas, tá 3.750 e essa outra marca aqui, ó que um quilo, tá 6.000 e esse tá 3.260 eu vou levar também uma semente de girassol, que eu sou obcecada, eu amo comer isso, boto na salada, boto em tudo, e tá 2.320 o pacote de 250 gramas tá um pouquinho caro, mas Tô vendo as coisas de cabelo aqui e eu já encontrei uma marca que eu amo usar no Brasil, que é Scala. Só que no Brasil, em Floripa, pelo menos, custa menos de 10 reais um potão desse tamanho. Aqui tá 6.950. Então, valorizem nossa escala. E olha só aqui, alisado brasileiro. Ah! O hum. que, que é? Tipo um, um hum. modelo de corte alisado brasileiro? É. Não sei, não tenho ideia. Tipo uma chapinha? Pois é. Hoje não estamos precisando deste famoso limpador em Los Banos, pelo está 3.400 colônias, para curiosidade. E esse aqui, ó. Com um 12, 5.200 colônias. Mas é Vamos ter que fazer menos necessidades na Costa Rica, amor. Por favor. E aqui, ó. Lencinho umedecido da Scott. 1.210 com 48. E aqui eu encontrei uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver pessoalmente. Que é o sabão em pó da marca Rinso. Tinha essa marca de sabão em pó muito antigamente no Brasil. Tanto é que pessoas mais velhas e pelo menos a gente no interior chamava sabão em pó de rinço por causa da marca Rinso. E tá aqui o rinço. Olha, lá em Floripa a gente chamava de homo mesmo. Omo. Vai comprar homo, filho. Não, era rinço. Comprar o rinço. <risos> Vamos levar aqui um plástico filme. E olha que legal. Ele tem aqui, ó, uma serrinha pra ir cortando o plástico. Uhum. Da hora, hein? Mil? 290. E esses é, Ziplock, zip que não é da Ziplock, né? Mas está 690. E aqui tem esses amaciantes que é de grãozinho, que nem, é, sei lá, nos rios das meninas dos Estados Unidos limpando a casa. Eu nunca tinha visto pessoalmente esses negocinhos. Ah, ele é tipo umas bolinhas dentro? É, ele é em um pedacinho, ó. Ah, que louco, ele não é em pó. Não, nem líquido, tipo... Nossa, eu nunca tinha visto isso. Uhum. Mas também tá R$64,50. Tem no, no Brasil, não tem? Eu nunca tinha visto. Estamos chegando aqui no clássico corredor de bebidas. Vamos ver o que tem de refri diferente. Já começa por esse jet aqui, que é um energético dourado. Nossa. Bonita. É porque tudo aqui é de ouro. De ouro. <risos> vale ouro. E olha só, a gente tem refris. Olha só, em Cacola. Do Peru, colombiana da Colômbia, tem vários. Esse Canadra, Canada Dry Ginger Ale era bem comum na Bolívia. Assim, é uma variedade grande, muitas opções de, de coisas. Uhum. Ó, aqui tem uma, um Guaraná Cotuba. Ó, uma exótica bebida do Brasil. Ah, porque é Guaraná, né? Hum. Olha. Mas essa marca aqui... 
pelo menos no sul do Brasil eu não conheço. Vocês Sim. sabem se é isso é do Brasil ou ele só tá, tipo, trazendo... O Guaraná. O Guaraná. Deixa eu ver se aqui atrás fala de onde é produzido. E hecho em Costa Rica. Então é da Costa Rica. Aí aqui tem a Fanta Colita. O que é essa Fanta Colita, amor? Não sei. Fanta naranja, eu acho que isso aqui é, ou é framboesa ou é morango. Morango não, porque é fresa, morango, né? Ó, a coca tá aqui também, ó. Um litro e meio de coca tá 1.260. Dois litros, 1.710. E tem também a de dois litros e meio que tá 2.785. E pra acompanhar a Coca-Cola, um amendoim por 690. Ah, aqui no Salgadinhos não tem nada de muito diferente, né? Tem os Cheetos que a gente já tinha visto, esse puffs, esse de queijo. Agora tem esses rumba aqui, o que, que é? São tipo uns patacones, é feito de banana e com pimenta gelapenha. Tem vários tipos aqui, ó, 1270. Esse é com alho, esse aqui é com yuca. Uhum. E eu gostei desse aqui, que é um mix de tubérculos. Tá 1500, ó. Etio em Costa Rica. Parece, parece bom. Ah, aqui tem queijo. Vamos ver o que, que tem de queijinho aí. E olha, o queijo fresco é mais barato que o queijo fatiado. Olha, esse aqui é 100% tico. Tico é como são chamados os costa riquen... Ah, não é costa riquenhos, nos corrigiram, uma costa riquense nos, com... nos corrigiram nos comentários e disse que não é costa riquenho. É, é costa riquense. Bom, podemos falar de ticos também, né? Porque eles se chamam também de ticos, entre eles, pelo menos. Queijo, 1.550. E 400 gramas de mortadela tá 2.600. Olha que bonitinho essa caixa de leite. É Isso aqui é caixa de leite de filme estadunidense. É verdade. Quer dizer que não é. Uhum. Todas as referências de filme quando era moleque, né, que é produzido em Hollywood, eu via, a gente vê as pessoas tomando leite nessas caixinhas. Esse tipo de caixa. E olha só que curioso, tem até kefir, tá? 49... 4.940 por meio litro. Não, 950 ml. Estamos aqui tentando ver uma bolachinha para comprar, né? Uma bolachinha assim, ó. 2.050 colônias. Essa outra aqui, ó, com 12 biscoitinhos, 1.710 colônias. Por fim, vamos levar uma bolachinha aqui, 1.930. Mas pelo menos escolhemos a que parece ter a cara mais gostosa. <risos> vamos pagar? É, vamos, porque eu tava olhando um chocolatinho aqui, o mais barato tá na faixa de 2 mil. É, então, esse aqui é nosso nossas compras, vamos ver quanto que deu. Além disso, nós pegamos aqui, ó, dois Cuba Libre, que custa mil colônias cada um. Isso aqui a gente pagava na Colômbia uns 4, 5 reais. Um lenço umedecido. E é isso aí, o e resto a gente já mostrou. Iogurte. Ah, iogurte também. E vamos fazer nosso pagamento aqui nesses caixas automáticos. Vamos ver se vai dar boa. Permisso. Permisso. Gracias. Ixi, tem que pesar, será? Uhum. Papai aqui. Deu bom. Deu bom? Deu bom. Ó, vamos ver o preço aqui. Deu 31.110 colônias essa compra aqui. E vamos fazer nosso pagamento aqui, ó, com o cartão de débito internacional da Nomad. Pagar. Tarreta. E aí? Uh, deu boa. Agora dá um sorrisinho ali, mano. Hum. Bem, amigos, e vocês já sabem que o cartão que a gente usa para fazer os nossos pagamentos no exterior é o cartão de débito internacional da Nomad, que é uma conta para brasileiros feita nos Estados Unidos, uma conta em dólar que a gente pode usar tanto para fazer os pagamentos no exterior quanto para sacar o dinheiro. E se vocês quiserem abrir uma conta, usem o cupom VIBE de 2 que dá um cashback de até 20 dólares. Vamos botar essas compras agora nos nossos parcos armários. <risos> Estrada aqui saindo de Limão, vamos tocar um pouquinho mais a viagem até 
a hora que a gente resolver parar. É, e a nossa compra hoje deu mais ou menos ali os seus 310 reais. E a gente sempre referencia para o real, porque é a nossa moeda, né? A gente cresceu no Brasil, então a gente sabe usar o real. E além disso, a nossa conta bancária sai do real. Então, por isso que a gente sente o gasto das coisas. Por mais que hoje nós vivamos do YouTube, que, como vocês sabem, nos paga em dólar, pelo nosso domicílio fiscal seu Brasil, a gente tem a nossa conta em reais e aí converte para dólar na Nomad. Por isso que a nossa referência é o real. E não adianta dizer que quem converte não se diverte, porque a nossa cabeça é uma vida inteira pensando assim. E vocês também sempre nos pedem para a gente falar qual que é a base de salarial dos países, né? Quando a gente fala assim de gasto e tudo mais. E aqui na Costa Rica, a média salarial, o salário mínimo aqui é de 690 dólares. É uma média salarial relativamente alta, mas nós também temos que considerar que a Costa Rica é um dos países mais caros de toda a América Latina. Só fica atrás aí de, cidade, de países como Barbados e República Dominicana, que são um pouco mais caras, um valor um pouco mais elevado. E aí pesquisando sobre é, os custos de vida aqui na Costa Rica e tudo mais, é meio que um consenso geral que esse salário mínimo não é suficiente para viver aqui. Tanto que uma base salarial aí para um casal viver relativamente bem aqui teria que ser de 2 mil dólares. Ou seja, né, é um custo de vida alto e quem vive com um salário mínimo acaba tendo sempre que encontrar algum trabalho informal ou trabalhar com turismo para complementar a renda. E hoje é dia de despedida do Caribe, aqui da Costa Rica. Vamos deixar essa costa caribenha que nos fez tão feliz. Foi tão incrível viajar por aqui, conhecer lugares espetaculares, paisagens lindas, vários animais selvagens. Foi assim uma experiência incrível viver essa costa caribenha na Costa Rica. E hoje a gente começa a se dirigir rumo à capital da Costa Rica, que é São José. Que não chegaremos hoje, porque está bem longe e já são aí quase umas 4 horas da tarde então vamos devagar meus, meus amigos, e no caminho a gente vê onde nós vamos parar como sempre, <risos> isso aí, vamos embora vamos lá, vamos lá Amigo, buenas noches, como está? Há um lugar que se pode parquear aqui em la noite? É, como para... Bom, perguntamos aqui se a gente pode estacionar. Ele falou que tem um estacionamento ali, ó. Ali, ó. Se tiver lugar, a gente podia ficar ali. Ele falava com segurança da noite, eu acho. É, pra ver o companheiro se da noite. Pra ver alguma coisa assim. É, pra... Acho que é de boa, né? De boa. Uhum. Aqui ou ali? Acho que ali, ali, aqui. né? É. Fechou, conseguimos um lugarzinho pra hoje. Oi, amor. Opa, garota. Tá 
bonita, hein? Se liga nessa construção. Ainda botei aqui, ó, pra pegar, que tava muito quente, uma massa de rapidez. Nosso encontrinho que nós fizemos lá em Floripa, nos deram de presente, o pessoal da Rigas Spices nos deu de presente várias pimentas. E olha, eu tô fascinado com essas pimentas deles. É muito boa. Tá aqui um pouquinho. Essa aqui é ardidinha, mas é gostosa. Se liga nisso, tá muito bom. Hum. É isso aí, meus amigos. Por hoje, vamos terminando mais um dia diretamente aqui da Costa Rica. E até a próxima. Tchau. tchau. Ô, Fifi. Dá tchau, Fifi. <risos> Acabei de cozinhar aqui, ó. Ela tá cheirando o chão pra ver se eu deixei cair alguma coisa. O bicho é esperto. Hein, Fifi? O que você está buscando aí? O que você está buscando aí?